por todos los rincones de la casa. Algo más o menos así. Ahora sí que podía jugar fútbol y celebrar su nueva cancha, gritando ¡Gol! cada vez que metía la pelota. <coughs> Incluso se atrevió a aprender a andar en bicicleta en la vereda de la casa de al frente. Pero no todo era felicidad. En la casa de al lado vivía una vecina vieja y mala, que tenía un perro enorme, viejo y malo, llamado Facundo. Cuando la pelota se pasaba al patio de la vecina, era de verdad terrible. En un principio, Emilio pedía permiso para ir a buscarla, pero ella lo retaba tanto que al final prefería saltar el muro disimuladamente. Pero ¡ay! cuando lo pillaban, la vecina le tiraba agua y el perro trataba de morderlo. La vecina le reclamaba por todo, no lo dejaba andar en bicicleta en la vereda. Lo acusaba a sus papás por el ruido de sus instrumentos y lo retaba cuando se le caía la pelota. Y además lo miraba con cara de odio por distintas ventanas, así. Parecía estar en todas partes, parecía un fantasma escondido en todos lados. ¿Cuál es la gracia de vivir en una casa si no puedes jugar tranquilo? Pensaba Emilio. Buscando una solución, Emilio recordó a su abuela, que vivía lejos, y con quien a veces se escribía cartas, porque ella no sabía usar internet, como les pasa a algunas abuelitas que nosotras conocemos, ni escribir en el celular. Entonces se animó y le escribió. Querida vecina, yo no toco mi tambor o mi flauta para molestarla, Solo me gusta mucho la música y tengo que ensayar para cuando sea un rockero famoso. Atentamente, Emilio. Entonces él tomó la carta y se la envió. La respuesta no tardó en llegar. Estimado niño, te hace falta bastante práctica. Te agradecería que no ensayes entre las 3 y las 4 de la tarde, que es la hora de mi teleserie. Tu tambor y tu flauta no me dejan escuchar la tele. Atentamente, Marta. Emilio pensó que una hora menos de ensayo al día no era tan terrible y que a esa hora podía hacer otra cosa. A partir de ese momento, Emilio y su vecina, que se llamaba señora Marta, se escribían todos los días. Al principio, era para ponerse de acuerdo sobre ciertas normas. Por ejemplo, Emilio le pedía permiso para ir a buscar la pelota y que agarrara a Facundo para que no lo atacara. Pero un día Emilio se dio cuenta de que también se escribían otras cosas, como la vez que le contó de sus problemas para que lo aceptaran en el equipo de fútbol del colegio, o cuando se enteró de que ella de pequeña quería ser bailarina. La señora Marta le seguía pareciendo vieja, pero en realidad no era mala. Ahora le agradaba pasar un rato juntos en el jardín. Curiosamente, Emilio y su vecina se habían hecho amigos. Pero este cuento no ha terminado, porque tenemos que ver qué es lo que pasa en la casa de al lado. La señora Marta vivía muy tranquila con su perro Facundo, hasta que a la casa de al lado llegó a vivir una familia con un niño terrible, ruidoso y muy desordenado. El niño se pasaba todo el día tocando instrumentos musicales, 
toca horrible y más encima se escucha muy mal, pensaba la señora Marta. Y lo peor es que siempre lo hacía a su hora de la teleserie. Cuando no estaba haciendo ruido con sus tambores, jugaba la pelota. Tampoco lo debía de hacer muy bien porque siempre la terminaba pasando a su jardín y la señora Marta lo veía saltar en el muro, aplastando sus plantas y espantando a los pájaros. Y como Facundo lo tenía entrenado para espantar a los ladrones, perseguía al niño y ella se tenía que preocupar porque no lo mordiera. Todas las mañanas, la señora Marta barría la vereda hasta que quedara bien limpia y ordenada. Pero el nuevo vecino insistía en pasar por ahí y dejaba la vereda lleno de papelitos de dulce. Y cuando ella quería disfrutar de la vista desde su casa, se topaba con él cada vez que se asomaba a la ventana y con el desparramo que le había dejado. Este niño le estaba arruinando la vida. Hasta que un día, la vecina encontró una nota en la ventana de su pieza. En ella Emilio le contaba de sus sueños de convertirse en rockero, famoso por lo demás, y de lo mucho que necesitaba ensayar para conseguirlo. Mm. Si ese niño quiere ser músico, realmente necesita ensayar, pensó la señora Marta, y le explicó que su música no la dejaba oír la tele. Le pidió silencio, por favor, durante una hora al día. La señora Marta se conmovió con la explicación del niño, porque recordó cuando ella era niña y tenía sus propios sueños. También se acordó de las cartas que le escribía a su defunto marido cuando eran novios, y eso la hizo sonreír. A partir de entonces, se escribían a menudo. Ella le contaba sobre las nuevas plantas que pondría en su jardín. Y él le contó que en un par de meses tendría un nuevo hermanito. La señora Marta se dio cuenta de que llevaba una vida muy solitaria y que no le venía mal conversar con Emilio de vez en cuando. Emilio le seguía pareciendo ruidoso y desordenado, como cualquier niño. Pero en realidad no era terrible, como cualquier niño. Ahora le agradaba pasar un rato juntos en el jardín. Curiosamente, la señora Marta y su vecino se habían hecho amigos. Y este es el cuento de la casa de al lado, con nuestro vecino también de al lado. Y el cuento ha terminado. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron un poquito? No. Sí, no, un poquito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Más o menos. Más o menos. Pero ustedes tienen... Pero hay algún... Pero todos tenemos un vecino en la casa de al lado. Y el cuento lo que nos quiere enseñar es que nosotros siempre debemos pensar en lo que el otro también debe sentir por cómo nosotros nos comportamos. Eh, eh, ¿Cierto? Yo igual tengo vecinos aquí al Yo igual tengo un vecino aquí al lado que mi amigo. Que es tu amigo, eso es maravilloso. Nosotros cuando tenemos amigos y viven cerca de nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Porque podemos irlos a buscar, ¿cierto? Dime que tu vecino no está. Que mi vecino no está nunca. Uy, no está nunca. Pero para eso podemos a lo mejor jugar con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros papás. Lo importante es que siempre nosotros queramos compartir con los demás. Eso es lo que el cuento nos quiere enseñar, 
Y que nosotros podamos comprender que a veces los abuelitos no son tan enojones, lo que pasa es que ellos están viejitos y están cansados y ellos necesitan un espacio para poder estar más tranquilos y nosotros tenemos que respetarlo, ¿cierto? Nunca Lo importante es que ustedes quieran seguir escuchando estos cuentos porque van a seguir aprendiendo. Y lo importante para sus papás es que este cuento va a quedar grabado, por si en algún minuto quieren volver a contarlo o escucharlo. ¿Qué? ¿Sí? Era uno nomás. Era uno nomás, amigo. Pero si ustedes quieren más, tienen que pedirnos más. Y después les vamos a seguir contando más. ¿Les parece? Ya. Yeah. Ya, muy bien. Lo importante es que a ustedes les guste, porque mi público son ustedes, los niños. A mí me gustó ese cuento. Ay, sí, a mí también me gustó porque yo también tenía una abuelita y pensaba que era muy mañosa y no era así. Mi abuelita estaba cansadita, porque la gente adulta no es igual que los niños. Sí, ¿Y los, los, niños? Los, los niños tienen tanta energía porque los niños igual son... Así como que están recién. Lo que pasa es que ustedes son como un remolino de energía. Y mucha energía. Y corren para allá. Y corremos para acá. Y nosotros los adultos de repente corremos detrás de ustedes y no los podemos alcanzar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos eh, mi, mamá a mí. Corre, mi mamá corre así. Así. <risa> Sí, ¿viste? En cambio, ustedes, ustedes corren así y nosotros atrás vamos así. Ese es el problema que nosotros tenemos. Mi mamá, tenemos. el problema de mi mamá es que va trotando. Sí, ¿ve? Entonces, lo importante es que a ustedes les siga gustando. Les envío un tremendo abrazo, un beso a todos, que descansen y que tengan una maravillosa noche. Y recuerden siempre... Pensar quien vive en la casa de al lado. Besitos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.